স্বাগত নিউজ 24 দিনের সংবাদে সঙ্গে আছি আমি ফয়সাল মাহমুদ দেখছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে পুরো সংবাদ দর্শক শুরুতে এই নগদ সৌজন্যে বাড়ি ফেরার খবর শুরু হয়েছে ট্রেনের আগাম টিকিট বিক্রি সাড়ে বারো হাজার টিকিট পেতে প্রায় চার লাখ মানুষ নক করছেন অনলাইনে সার্ভার জটিলতায় ভোগান্তিতে পড়তে হয়েছে পাঁচ জুলাই ট্রেনের টিকিট প্রত্যাশীদের কমলাপুর স্টেশন ম্যানেজার শুক্রবার সকালে জানান ছাব্বিশ হাজার সাতশো উনচল্লিশ টিকিট বিক্রি হবে আজ মাহমুদুল হাসান জানাচ্ছেন বিস্তারিত অর্ধেক অনলাইনে বাকি অর্ধেক টিকিট বিক্রি হবে কাউন্টারে আগামী পাঁচ জুলাইয়ের ট্রেন টিকিট প্রত্যাশীরা ভিড় করেছেন কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশনে কাউন্টারে লাইনে দাঁড়াতে জড়ো হওয়া যাত্রীদের ধাক্কা ধাক্কি চলে ঘন্টার পর ঘন্টা সকাল আটটায় মাইকে টিকিট দেওয়ার ঘোষণা আসতেই ভোগান্তির চিত্র আরও বেড়ে যায় এমন পরিস্থিতিতে কাউন্টারের সামনে বৃহস্পতিবার থেকে লাইনে অপেক্ষায় থাকা টিকিট প্রত্যাশীরা জানান আরও ভোগান্তির কথা দীর্ঘ অপেক্ষার পর কাউন্টার থেকে টিকিট হাতে পাওয়ার পর শুরু হয় আনন্দ উৎসব ভোর পাঁচটায় এখানে এসে নামাজ পড়ছে ফজরের তো এখন আলহামদুলিল্লাহ ভালো লাগতেছে টিকিট পাওয়ার পর কালকে সন্ধ্যাবেলা থেকে পর্যন্ত তারে থেকে অনলাইন সহজের জনসংযোগ কর্মকর্তা জানান অনলাইনের জটিলতার কারণ সম্পর্কে জটিলতা কিন্তু সার্ভারে অনলাইনে বা কোথাও নেই জটিলতাটা হচ্ছে যে টিকেটের যোগান কম চাহিদা বেশি এখন যে মোবাইল অ্যাপটা আমরা তৈরি করেছি সে মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমেও মানুষজন টিকিট কাটতে পারছে খুব স্মুথলি কাটতে পারছে কোনো প্রবলেম হচ্ছে না এবার প্রথমবারের মতো উত্তরবঙ্গের যাত্রীদের জন্য একটি স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানান স্টেশন ম্যানেজার আলী তালুকদার নিউজ টোয়েন্টি ঢাকা বাংলাদেশে জঙ্গি নেটওয়ার্ক ভেঙে ফেলা হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও তাদের তৎপরতা রুখে দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা হলি আর্টিজান বেকারির ছয় বছর পূর্তিতে গুলশানে নিহতদের স্মরণে ফুলেল শ্রদ্ধা শেষে এ কথা জানান তারা আমরা প্রায় তিন হাজারের মতো জঙ্গিদেরকে গ্রেপ্তার করেছি হলি আর্টিজারের ঘটনার পর আমরা দেড় হাজারেরও বেশি জঙ্গি গ্রেপ্তার করেছি জঙ্গিবাদের বিষয়ে যে জিরো টলারেন্সের নীতি সেই নীতিতে অটুট থেকে আমরা সকলে মিলে একসাথে দায়িত্ব পালন করে এবং জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সারাসি অভিযান পরিচালনার মধ্যে মধ্য দিয়ে জঙ্গিদের যে আস্থানা জঙ্গিদের যে নেটওয়ার্ক আমরা গুড়িয়ে দিয়েছি রাজধানীর গুলশানের হলি আর্টিজান বেকারিতে জঙ্গি হামলার ছয় বছর আজ ভয়াবহ সে রাতে হত্যা করা হয় দেশি বিদেশি নাগরিক সহ ২২ জনকে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অভিযানে নিহত হয় পাঁচ জঙ্গি দেশি বিদেশি অতিথি সহ বেকারের স্টাফদের জিম্মি দশা থেকে উদ্ধার করা হয় সেই ভয়াবহ ঘটনার পর জঙ্গিবাদ দমনে চলে বিভিন্ন অভিযান এরপর জঙ্গিবাদ যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণে আসলেও অনলাইনে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত আছে আর সেখানে নজরদারিতে সীমাবদ্ধতার কথা বলছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বিস্তারিত মাসুদ আলাবনের প্রতিবেদনে পরের বছরগুলোতে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী জঙ্গি ও উগ্রবাদ দমনে তাদের কার্যক্রম আরো বাড়ায় তবে উগ্র মতাদর্শ ছড়ানোর চেষ্টা কি পুরোপুরি বন্ধ করা গেছে কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম ইউনিট সিটিটিসি বলছে জঙ্গিদের কার্যক্রম অনেকটাই অনলাইন নির্ভর ফিজিক্যালি তাদের কোনো 
তৎপরতা বেশ কয়েক বছর যাবতে আমরা লক্ষ্য করছি না আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তথা সিডিডিসির অভিযানের ফলে কিন্তু জঙ্গিদের তৎপরতা অনেকটাই নিষ্ক্রিয় আমরা যেটা দেখি সেটু তাদের তৎপরতা অনলাইন নির্ভর এবং সেটাও আমরা অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছে অতিমারির সময়ে অনলাইন নির্ভরতার সুযোগটা জঙ্গিরা কাজে লাগাচ্ছে বলে মনে করছে এন্টি টেরোরিজম ইউনিট জঙ্গিরা ওই সুযোগটা নিয়েছে তারা তাদের যে সন্ত্রাসীমূলক কার্যক্রম তাদের আইডিওলজি প্রচার করা তাদের বিভিন্ন কন্টেন্ট আছে সেগুলো আদান প্রদান করা এগুলো তারা অনলাইনে করেছে এদিকে জঙ্গি কার্যক্রম পর্যবেক্ষণকারীরা বলছেন অনলাইন প্ল্যাটফর্মে উগ্রবাদ নিয়ন্ত্রণে সীমাবদ্ধতা রয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর আমাদের নতুন প্রজন্মকে এই যে জঙ্গিবাদে উদ্বুদ্ধ করার জন্য অনবরতভাবে কাজ করে চলছে সেটি আমাদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী হয়তো চেষ্টা করছেন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কিন্তু আমার কাছে মনে হচ্ছে তাদের এখনও অনেক সীমাবদ্ধতা রয়েছে আর একটা বড় সীমাবদ্ধতা হলো যে সামাজিক মাধ্যমগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে সেই সামাজিক মাধ্যমের যে কোম্পানিগুলো এর মালিক হলো বিদেশি রাষ্ট্রগুলো তবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জঙ্গি মতবাদ প্রচার রোধে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে আরও তৎপর হওয়ার পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের মাসুদ আল আবনি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা এবারে স্যাবলনের সৌজন্যে কোরবানির হাটের আপডেট দুবছর করোনার ধকল কাটিয়ে এবার চাঙ্গা হওয়ার কথা কোরবানির পশুর বাজার কিন্তু এখনও হাটে তেমন দেখা নেই ক্রেতার গেল বছরের চেয়ে এবার তিন লাখ ছত্রিশ হাজার বেশি কোরবানিযোগ্য পশু আছে বিভাগের আট জেলায় যেখানে চাহিদার চেয়েও উদ্ধৃত সাত লাখ সতেরো হাজার ফলে দেশি গরুতে মিটবে কোরবানির চাহিদা বলছে প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর রাজশাহী থেকে কাজী সাহেদের প্রতিবেদন উত্তরের দ্বিতীয় বৃহত্তম পশু কেনা বেচা হয় সিটি হাটে বেলা যত বাড়বে ততই বাড়বে পশুর আমদানি তবে সে চিত্র এবার চোখে পড়ছে না এখনো জমে ওঠেনি বেচা কেনা ব্যবসায়ীরা যে অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে সকাল থেকে গরলি আসে আপনার দেখেন এই পর্যন্ত আপনারা যে হাটের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছেন সেই অবস্থাতে সেই কোনো গরু কেউ যে কিনে নিয়ে যাবে সেরকম লোকও দেখা যায় না কে তারা যে গরু কুরবানি গরু কিনলো বা কোনো মানুষ নিয়ে যাবে সেই পরিবেশ নাই গরুর দাম নিয়ে আছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ক্রেতা বিক্রেতা কেউ সন্তুষ্ট নন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা পাইকাররাও ফিরছেন হতাশা নিয়ে দশ পনেরো হাজার টাকা কম পার পিস গরু পনেরো বিশ হাজার টাকা বড় গরুগুলো বিশ পঁচিশ তিরিশ হাজার টাকা পর্যন্ত কম এটা খুব আমদানি ভাই কিন্তু কাস্টমার কম সিলেট যোগ্য পশু গত বছর ছিল তেইশ লাখ বিরানব্বই হাজার চারশো উনিশটি এবছর তা বেড়ে হয়েছে সাতাশ লাখ আঠাশ হাজার চারশো ষাটটি চাহিদার তুলনায় উদ্বৃত্ত আছে সাত লাখ সতেরো হাজার তবে প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর বলছে দেশি গরু দিয়েই এবার চাহিদা মিটানো সম্ভব আমাদের দেশের মানুষের চাহিদাটা দেশি গরুর প্রতি এবং ছোট সাইজের গরুর প্রতি দেশি জাতের যে গরুগুলো এবং সাইওয়াল ক্রসের যে গরুগুলো এগুলোর ডিমান্ড বেশি রাজশাহী বিভাগের আট জেলায় এবছর এক লাখ চৌষট্টি হাজার খামারি কোরবানিযোগ্য পশু লালন পালন করছেন বিভাগের কোরবানিযোগ্য গরু উৎপাদনের শীর্ষে আছে বগুড়া জেলা কাজী সাহেদ নিউজ টোয়েন্টি ফোর রাজশাহী দর্শক বরগুড়া থেকে গরুর হাটের খবর জানাচ্ছেন সহকর্মী সুমন শিকদার ধন্যবাদ আপনাকে আপনি যেমনটি বলছিলেন যে আগামী দশ জুলাই কিন্তু আমাদের যে মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র ঈদুল আজহা সেই ঈদুল আজহা অনুষ্ঠিত হবে সেই ঈদুল আজহাকে কেন্দ্র করে কিন্তু বরগুনার যে গরুর হাটগুলো রয়েছে সেই গরুর হাটগুলোতে ক্রেতা বিক্রেতাদের উপস্থিতি আমরা দেখেছি এবং আমি এখন রয়েছি বরগুনার সদর উপজেলার গরুচন্না গরুর হাটে এই গরুর হাটটি একটি বিশেষ ঐতিহ্য রয়েছে সেটি হচ্ছে এই গরুর হাটটায় কিন্তু আপনি যে গরু সেই গরুর উপস্থিতি আমরা বেশি দেখতে পেয়েছি এবং 
এই গরুর হাটটা আমরা যেটা বলেছিলাম যে স্থানীয় জাতির যে গরুগুলো রয়েছে এই গরুর জন্য কিন্তু টোটাল দক্ষিণবঙ্গের মানুষের কাছে এই গরুর হাটটি কিন্তু বিখ্যাত হাট এবং আমরা সকাল থেকে এই হাটে অবস্থান করেছিলাম এবং আমরা সকাল থেকেই দেখেছি কিন্তু এখানে প্রচুর পরিমাণ গরু উঠেছিল এবং সেই যে গরু যে উঠেছিল এবং সেই অনুযায়ী কিন্তু আসলে ক্রেতাদের উপস্থিতি আমরা দেখতে পাইনি এবং আমরা ক্রেতা বিক্রেতা এবং যারা গরুর ব্যবসায়ী রয়েছে তাদের সাথে কথা বলেছি তারা আমাদেরকে যেটা জানিয়েছে যে এই যে গরুগুলো উঠেছিল এগুলো গতকাল রাতে এবং আজ সকালে বেশ কয়েকবার দফায় কিন্তু বৃষ্টি হয়েছিল গরুগুলো যার কারণে আসলে এই যে গরু হাটগুলো সেগুলো আসলে যেভাবে জমে ওঠার কথা ছিল সেভাবে জমে ওঠে নেই আমরা এখানে বেশ কয়েকজন ক্রেতা রয়েছে আমরা একটু ক্রেতাদের সাথে কথা বলবো राजधानी सब्जी बजार अस्थिर विभिन्न धरण सब्जी दर के जी अंत बेड़े दस थ पंद्रह टाइम व्यवसायी दबी बनाय सरबराह कमाय बेड़े दाम यह तलिका नतुन कर जुक्त हो दाम সপ্তাহ ব্যবধানে বেড়েছে চালের দামও আরো জানাচ্ছেন তসলিম তৌহিদ চড়া মূল্যের বাজারে নিত্যদিনের খরচ মেটাতে হিমশিম খাচ্ছেন সীমিত আয়ের ব্যক্তিরা আয়ের বড় অংশই ব্যয় হচ্ছে বাজারে আয়ের সঙ্গে ব্যয় সমন্বয় ঘটাতে অনেকেই কমিয়েছেন দৈনন্দিন কেনাকাটার খরচ তেমনি সময় বলেন এত অক্লান্ত পরিশ্রম করে মনে করে সংসারটা ঠিক রাখতে মনে করে এখন মনে হয় আগামী মাসে মনে বাসা বাড়ি চলে যেতে হবে কারণ এইভাবে তো সম্ভব না যে আর্নিং পয়েন্টগুলো আছে ওগুলো তো লিমিটেড আমি যদি পনেরো হাজার টাকা স্যালারি পাই আমার তো পনেরো হাজার টাকা বাড়ে না কিন্তু আমার চালের দাম প্রত্যেক মাসে দেখা গেছে তিন টাকা চার টাকা করে ফার কেজিতে বাড়তেছে উত্তর অঞ্চলের বন্যার প্রভাব পড়েছে রাজধানীর বাজারে কাঁচা বাজারে টমেটো বিক্রি হচ্ছে দুইশো টাকা কেজি দরে শশ গাজরের কেজি একশো টাকার ওপরে অধিকাংশ সবজির কেজি ষাট থেকে সত্তর টাকার ওপরে কারণ বর্ষাকার সব জায়গায় সবজি কিছু নষ্ট হয়েছে সেই কারণে সবজির দাম বাড়তেছে গাড়ি ভাড়া তেল খরচ বেশি তুমি জানেন যে জায়গায় জায়গায় জিনিসের ক্ষতি ক্ষয়ক্ষতির কারণে সবজির দাম গেছে সপ্তাহ থেকে এই সবজি এই সপ্তাহে সবজির দাম দশ টাকা বাড়তি আলুর দাম কেজিতে সাত থেকে আট টাকা বেড়ে বিক্রি হচ্ছে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ টাকা আলু বিক্রি করা হচ্ছে আপনার খুরসায় তিরিশ টাকায় ডায়মন্ড আর কাঠি লাল আছে আঠাশ টাকা বগুড়ার গুলো আছে আপনার পঁয়ত্রিশ টাকা বগুড়ার লাল আলু যেটা বলা হয় দেশি আলু বলা হয় ওগুলো পঁয়ত্রিশ টাকায় তিন দিন চার দিন আগে আসলে মনে হয় আপনি পঞ্চাশ টাকা আটচল্লিশ টাকা গেছিল আর গতকালের থেকে পাশে আপনার পঁয়ত্রিশ ছত্রিশ খুচরা বাজারে চালের দাম কেজিতে দুই থেকে পাঁচ টাকা বেড়েছে বাড়তি দামে বিক্রি হচ্ছে মুসুরির ডাল মিনিগেট চাল আপনার এই দামে একটু কম ছিল কিন্তু ইদানিং দেখা গেছে যে বাজারটা একটু বাড়তি দিকে তবে স্বাভাবিক রয়েছে মশলার বাজার মাছ ও মাংসের দাম অপরিবর্তিত তাসলিম তৌহিদ নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা বাংলাদেশ আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগের সদ্যপ্রয়াত সভাপতি নির্মল রঞ্জন গুহর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছে সর্বসাধারণ দুপুরে তার মরদেহ রাখা হয় শহীদ মিনারে সেখানে শ্রদ্ধা জানান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সহ বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা ঢাকার দোহারে গ্রামের বাড়িতে অনুষ্ঠিত হবে তার শেষ কৃত্যানুষ্ঠান বিস্তারিত জুবার সেনের রিপোর্টে সকাল দশটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি থেকে ভিসির বাসভবনের সামনে দিয়ে ফুলার রোড হয়ে এক শোক শোভাযাত্রার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আনা হয় স্বেচ্ছাসেবক লীগের সদ্যপ্রয়াত সভাপতি নির্মল রঞ্জন গুহর মরদেহ প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের পক্ষে শ্রদ্ধা জানান দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেন দেশ একজন গণমানুষের নেতাকে হারালো শ্রদ্ধা জানায় আওয়ামী লীগের অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মী সহ সব স্তরের মানুষ আমরা সকলে ব্যতীত স্বেচ্ছাসেবক লীগের প্রতিনিধিত্ব করি ব্যস্ত উনি একজন ভালো বড়ে মানুষ ছিলেন ওনার মতো একজন মানুষ স্বেচ্ছাসেবক লীগে বাংলাদেশের খুব দরকার ছিল অত্যন্ত ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ একজন মানুষ ছিলেন এবং দক্ষ সংগঠক ছিলেন এবং সততার সাথে মানবতার সাথে তিনি সংগঠন পরিচালনা করেছেন আমাদের জন্য অত্যন্ত দুঃখজনক আমরা সবাই বিদিত এবং শোকাহত তাকে হারিয়ে একটি বিশাল সম্পদ হারিয়েছি স্থানীয় সময় বুধবার সকালে সিঙ্গাপুরের মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন নির্মল রঞ্জন গুহ জুবার সানি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা सावर धामर चारश बचर पुरान रथजात्र खबर जाते सरसि चले जा सहकर्मी नजमुल हुदर का नजमुल रथजात्रार की तथ्य आज आपनारा के
ফয়সাল আপনাকে ধন্যবাদ এই মুহূর্তে রয়েছি আমি ধামরায়ের যেখানে রথযাত্রা যে যাত্রা বাড়ি থেকে মাধব বাড়ি পর্যন্ত সেই যাত্রা রথযাত্রা সেই মাঠে রয়েছি এখানে আপনি দেখছেন যে যে মাধব বাড়িতে কিন্তু এখন অসংখ্য নারী পুরুষ শিশু এবং মানুষের ঢল নেমেছে এবং যারা আজকের এই ধামরায়ের ঐতিহাসিক চারশো বছরের পুরানো এই রথ এবং ষাট ফিট যে কাঠের তৈরি এবং কাঠ এবং লোহার বিশেষ তৈরি যে রথ সেই রথ কিন্তু তারা তাদের ভক্ত বিন্দুরা কিন্তু দেখতে আসছে এবং এখানে কিন্তু আপনি দেখতেই পাচ্ছেন যে এখন কিন্তু যে ভক্তরা কিন্তু তারা মূলত তারা আসছে এবং আসতে শুরু করেছে পুরা নিরাপত্তা চাদরে কিন্তু পুরাটা ঢেকে দেওয়া হয়েছে এবং প্রত্যেকটি যে ছয়টি পয়েন্ট রয়েছে এবং ছয়টি পয়েন্টে কিন্তু আইন শৃঙ্খলা বাহিনী পরিস্থিতি মানে ভালো রাখতে কিন্তু এবার প্রায় এক হাজার মতো আইন শৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটা মোড়ে মোড়ে কিন্তু পুলিশ মোতায়েন রয়েছে এবং আপনি দেখছেন যে আমি যেখানে রয়েছি তারা কিন্তু এখন পূজা করছে এবং যেহেতু পাঁচটার দিকে রক্তান দেওয়া শুরু হবে এবং ভক্ত বিন্দুরা কিন্তু সেখানে আসতে শুরু করেছে এবং দেখছেন যে তারা আসলে তাদের কলা চিনি দিয়ে অর্থাৎ বরণ করে নিতে কিন্তু এবং তারা এখানে কার্যক্রম করছে এবং দেখতেই পাচ্ছেন যে এই বিশেষ কায়দার যে চাক্কার মাধ্যমে রথ টানটি শুরু হবে এবং ঠিক এখানে এক ঘন্টার আনুষ্ঠানিকতা রয়েছে এবং এক ঘন্টার আনুষ্ঠানিকতার উদ্বোধন শেষে কিন্তু তারপরেই কিন্তু এই রথটি টান দেওয়া হবে আমরা দেশ বিদেশ থেকে কিন্তু ভক্তবিন্দুরা এসেছে এবং তারা দেখছেন যে তারা এখানে অপেক্ষা করছে এবং রথ টান দেওয়ার জন্য অর্থাৎ কলা চিনি কিন্তু কিনে তারা অপেক্ষা করছে এবং রথ যে বিশেষ কায়দার যে রশি সেই রশিগুলো কিন্তু প্রস্তুত করা হয়েছে পাশাপাশি যে এখানে যে ভক্তবিন্দুরা অর্থাৎ এসেছে এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনী কিন্তু প্রচুর মোতায়েন রয়েছে এছাড়াও কিন্তু সিসি ক্যামেরার আওতায় পুরাটা এই রথযাত্রাকে ঘিরে নাজমুল আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদ একটা বিরতি রয়েছি সঙ্গে থাকুন স্বাগত আরেকবার নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদে মাত্র দুই মাসের ব্যবধানে তিন তিনবার ভয়াবহ বন্যার কবলে সিলেট ও সুনামগঞ্জের মানুষ নিঃস্ব হয়েছেন এত অঞ্চলের কয়েক লাখ পরিবার বানের জলে হারিয়েছেন সব সহায় সম্বল পরনের কাপড় ছাড়া সবই নিয়ে গেছে সর্বনাশা বন্যা এদিকে কুড়িগ্রামে ধরলা নদীর পানি এখনও বিপদসীমার আট সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এছাড়া ব্রহ্মপুত্র তিস্তা ও দুধকুমর নদী এখনও নিচ পানি নিচ দিয়ে বইছে সৈয়দ রাসেলের প্রতিবেদনে বিস্তারিত বন্যায় প্রায় প্রতি বছরই প্লাবিত হয় সিলেট সুনামগঞ্জ সহ হাওড় পাড়ের জেলাগুলো কিন্তু হালের বন্যা যেন একেবারেই ভিন্ন চরিত্রের এত ব্যাপক আর দীর্ঘস্থায়ী বন্যা তাই চিন্তার বদি রেখা এঁকে দিয়েছে গবেষকদের কপালে গবেষকরা বলছেন বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে শ্রীলঙ্কা মালদ্বীপ ও বাংলাদেশ মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকলেও নেওয়া হয়নি তেমন কোনো পদক্ষেপ তাছাড়া সিলেটের সাথে ষোলোটি আন্তঃসীমান্ত নদীর পানি বন্টন ও রক্ষণাবেক্ষণের চাবিকাঠি ভারতের হাতে কিন্তু সেখানে বাংলাদেশের কূটনৈতিক সম্পর্ক চরমভাবে ব্যর্থ স্মরণকালীর এ বন্যায় অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গ হয়ে গেছে এ অঞ্চলের কোটি মানুষ এমন বিপর্যয় রুখতে সীমান্তের উৎসমুখ থেকে ভৈরব পর্যন্ত নদী খনন ও হাওড়ে অবাধ পানি প্রবাহ নিশ্চিত করার প্রয়োজন মত বিশেষজ্ঞদের গেল কয়েক দশকে এই অঞ্চল থেকে হারিয়ে গেছে দুই তৃতীয়াংশ প্রাকৃতিক জলাধার আর এই বিপর্যয় জানান দিচ্ছে প্রকৃতিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার সতর্ক বার্তা বৈশ্বিক জলবায়ুর প্রভাব থেকে দেশকে বাঁচাতে কূটনৈতিক তৎপরতা বৃদ্ধি ও প্রকৃতিকে রক্ষা করা প্রয়োজন এটি নিশ্চিত করা না গেলে বারবার এমন ভয়াল বিপর্যয় আসবে মত গবেষকদের সৈয়দ রাসেল নিউজ টোয়েন্টি ফোর সিলেট এবার সারা ঈদ বাজার আপডেট
ঈদকে সামনে রেখে জমে উঠতে শুরু করেছে রাজধানীর বিপণি বিতানগুলো এসেছে নতুন নতুন সব কালেকশন ঈদবাজারের খবর জানাতে রাজধানীর মিরপুর থেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন প্রমা চৌধুরী আর প্রমা মিরপুরের ঈদবাজারের ক্রেতার ভিড় কেমন দেখছেন আর পণ্যের দাম নিয়ে কোনো অভিযোগ আছে কিনা ক্রেতাদের ফাইসাল আমরা এই মুহূর্তে আছি মিরপুর শপিং কমপ্লেক্সে এবং যেহেতু আজকে ছুটির দিন তাই আসলে এখানে বেচা কেনাটা বেশ জমে উঠেছে অনেকেই সকাল থেকে আসলে নিজেদের পরিবার নিয়ে আসছেন এবং বিভিন্ন জিনিস কিনে নিয়ে যাচ্ছেন এখানে ক্রেতাদের আসলে কথা বলে জানা গেছে যে তাদের দাম নিয়ে তেমন একটা সমস্যা নেই কিন্তু এখানে নতুন যে কালেকশনগুলো উঠেছে সেটা নিয়ে একটু বিক্রেতার সাথে কথা বলে নিচ্ছি যে কি কি ধরনের কাপড় তাদের বিক্রি হচ্ছে এবার ঈদে আপু কি কি কালেকশন এবার এসেছে এবং বিক্রেতারা কি পছন্দ করে নিচ্ছে এবার আসলে স্পেসিফিকলি আমাদের শিফনের কালেকশনগুলো অ্যান্ড অর্গ্যানজার অনেক বেশি চলছে তাবাককালের একটা নতুন ক্যাটালগ এসেছে যা অনেক বেশি চাহিদা এবার মার্কেটে আমরা ইনশাল্লাহ সবগুলো ক্যাটালগই উঠিয়েছি এখন আজকে দেখা যাক কি হয় যেহেতু শুক্রবার একটা ছুটির দিন তো আশা করি ভালো একটা রেসপন্স পাবো ক্রেতাদের কাছ থেকে এত সুন্দর কালেকশন উঠে এই ছিল আমার হাতে পাওয়া শেষ খবর মিরপুর শপিং কমপ্লেক্স থেকে এবারে বিকাশের সৌজন্যে ঈদ কেনাকাটার খবর দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বিকাশের সৌজন্যে ঈদ কেনাকাটার খবরে আমরা এখন চলে এসেছি মোহাম্মদপুর আদাবরের সারার শোরুমে এখানে এসে আমরা যতটা দেখতে পেয়েছি যে ঈদকে সামনে রেখে তাদের অনেক নতুন নতুন কালেকশন এসেছে এবং এখানে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়ে এবং যারা শিশু রয়েছে তাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন রয়েছে যেহেতু এবার কিছুটা বৃষ্টির মধ্যে ঈদ পড়ছে এবং একই সাথে গরম রয়েছে তাই তারা আমাদের যতটা বলেছেন সাধারণত একটু পাতলা কাপড় এবং একটু আরামদায়ক কাপড়টাকে তারা পোশাক নির্বাচনের ক্ষেত্রে বেশি জোর দিচ্ছেন আমি দেখতে পাচ্ছি একজন ক্রেতা আছেন আমি যদি তার সঙ্গে একটু কথা বলি আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি সারার যে জিনিসগুলো রয়েছে বিশেষ করে ছেলেদের মেয়েদের এবং শিশুদের জন্য যে কালেকশনগুলো রয়েছে কেমন লাগে এবং আরেকটি বিষয় বিকাশের সৌজন্যে এখানে কেনাকাটা করলে টোয়েন্টি পারসেন্ট একটি ক্যাশব্যাক পাওয়া যাচ্ছে এই বিষয়ে কিছু বলবেন আমার এখানে কালেকশনগুলো খুব পছন্দ এবং আজকে আমি শপিং করতে এসেছি শুনেছি যে ঈদ কালেকশন এসেছে তাই দেখতে আসলাম যে কীরকম আর কি এসেছে তো এই যে আমার শপিং প্রায় শেষ আমি আরেকটু দেখছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনাকে উনি যেমনটি বলছিলেন বিকাশের সৌজন্য উনি কেনাকাটা করবেন এবং টোয়েন্টি পারসেন্ট ডিসকাউন্ট এটি কিন্তু অনেক বড় একটি ডিসকাউন্ট এবং এই মুহূর্তে আমি সারার একজন কর্মীর সঙ্গে একটু কথা বলতে চাচ্ছি একজন যদি আমার সঙ্গে একটু কথা বলেন এখানে আসলে ঈদকে সামনে রেখে কি কি ধরনের কালেকশন আপনারা রেখেছেন আমাদের লেডিস আইটেম তো অলওয়েজই থাকে লেডিস জেন্টস জেন্টসের মধ্যে আপনার শার্ট আছে পাঞ্জাবি আছে পোলো টি শার্ট আর লেডিসের মধ্যে থ্রি পিস ওয়ান পিস টু পিস আছে বাচ্চাদেরও কিছু আছে এখানে ক্রেতা সারা কেমন পাচ্ছেন আলহামদুলিল্লাহ ভালো সকালে কাস্টমার একটু কমই থাকে আপনার বিকালের দিকে কাস্টমারগুলো একটু বেশি হয়ে থাকে সন্ধ্যার সময় যেহেতু আটটার দিকে কাস্টমারটা এখন বেশি আসতে যাচ্ছে তো আটটার দিকে তো ক্লোজ আগামী এক তারিখ থেকে তো দশটার পর্যন্তই থাকবে আসলে উনি যেমনটি বলছিলেন যেহেতু এখন সন্ধ্যা আটটার মধ্যেই দোকান বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে কিন্তু ঈদ উপলক্ষে এক তারিখ থেকে কিন্তু আরও কিছুটা বেশি সময় দোকান খোলা থাকবে তাই দর্শকদের বলছি বিকাশের মাধ্যমে ঈদ কেনাকাটায় পেয়ে যাচ্ছেন সারাতে টোয়েন্টি পারসেন্ট ক্যাশব্যাক এবং একই সাথে সারার শোরুমে আসলে পাওয়া যাবে ক্রেতা ছোট বড় এবং সব বয়সী মানুষের জন্য নানান রকমের পোশাক দর্শক নিউজ টোয়েন্টি ফোর দিনের সংবাদে আরেকটা বিরতি নিচ্ছে সঙ্গেই থাকুন স্বাগত আরেকবার নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদে এবার ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক অর্থ বাণিজ্য সংবাদ চলতি বছরের জানুয়ারি মার্চ প্রান্তিকে বার্ষিক এক দশমিক ছয় শতাংশ সংকুচিত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি গেল বছরের একই সময়ের তুলনায় সংকোচনের এ হার প্রাথমিক অনুদানের চেয়ে বেশি বলে জানিয়েছে ওয়াশিংটন পোস্ট সংবাদ মাধ্যমটি জানায় এর আগে গেল এপ্রিলে এ সময়ে এক দশমিক চার শতাংশ জিডিপি কমার কথা জানিয়েছিল মার্কিন সরকার দুই সালে করোনাজনিত মন্দার পর গেল বছরের শেষ তিন মাসে মার্কিন জিডিপি ছয় দশমিক নয় শতাংশ প্রসারিত হয়েছিল তবে চল্লিশ বছরের সর্বোচ্চ উচ্চতায় পৌঁছছে দেশটির মূল্যস্ফীতি সেই সাথে ভোক্তা আস্থার রেকর্ড দাঁড়িয়েছে নিম্ন পর্যায়ে এর আগে গেল মাসেও এক দশমিক পাঁচ শতাংশ জিডিপি সংকোচনের অনুমান করেছিল দেশটির বাণিজ্য বিভাগ তবে তৃতীয় ও সর্বশেষ অনুমানে সংকোচনের কথা বলা হয়েছে এক দশমিক ছয় শতাংশ এবার আন্তর্জাতিক সংবাদ 
ইউক্রেনের দক্ষিণাঞ্চলীয় বন্দর নগরী ও রেশায় শুক্রবার রুশ ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় অন্তত সতেরো জন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে ইউক্রেনে স্থানীয় সময় ভোরে এই হামলা ঘটে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বরাতে রয়টার্স জানায় ওই হামলায় নয়তলা বিশিষ্ট একটি ভবন ধসে যায় এতে হতাহত হন বহু মানুষ ভবনটির একটি অংশ ধসে পড়ার পরে কিছু লোক ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়েছে বলে জানিয়েছেন ওডেশা আঞ্চলিক প্রশাসনের মুখপাত্র এদিকে আগামী এক বছরের মধ্যে একটি ন্যাটোর মিত্র দেশে রাশিয়া আক্রমণ চালাতে পারে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি দর্শক নিউজ টোয়েন্টি ফোর দিনের সংবাদে আরেকটা বিরতি নিচ্ছি সঙ্গে থাকুন স্বাগত আরেকবার নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদে এবারে জানিয়ে দেব ক্লেমন খেলার সংবাদ টেস্ট সিরিজের ব্যর্থতা থেকে বেরিয়ে আসার প্রত্যাশায় শনিবার প্রথম টি টোয়েন্টিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের স্কোয়াড বেছে নিতে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলবে বলে জানান টাইগারদের ব্যাটিং পরামর্শক জেমি সিডান্স এদিকে ফিটনেস বিষয়ে কোনো ছাড় দিতে নারাজ পেসার তাসকিন আহমেদ নিজেকে নিয়ে যেতে চান বিশ্ব সেরাদের কাতারে আপাতত সে পথেই আছেন বলেও বিশ্বাস করেন এই স্পিড স্টার দর্শকের ছিল নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদে আরও সংবাদ ও বিশ্লেষণ জানতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট নিউজ টোয়েন্টি ফোর বিডি ডট টিভি ধন্যবাদ সবাই